Halo, ketemu lagi bersama saya Dan di video ini Saya akan coba sharing bagaimana caranya untuk membuat sebuah voucher Atau beberapa voucher di Mikrotik ya, Untuk keperluan login hotspot Mikrotik Nah, langkah pertama yang teman-teman harus tahu dan harus punya Ya, harus punya wajib ya tentunya Mikrotik Yaitu router boardnya Mikrotik Nah, di sini saya menggunakan router board uh, RB51 951UI2HND dan nah, bagi teman-teman yang mau belajar mikrotik teman-teman bisa sisihkan uang dan untuk uh, membelinya ya tapi saya nggak maksa teman-teman untuk beli ya itu terserah oke okay, ya dan di sini langkah pertama teman-teman harus punya tentunya mikrotik kemudian konekkan wifi kalian ke wifi mikrotik kalau yang sudah ada wifi nya tapi kalau yang teman-teman menggunakan kabel bisa menggunakan kabelan ya seperti itu kemudian yang selanjutnya teman-teman harus punya winbox ya winbox bisa di download dimanapun di Google banyak ya di sini saya menggunakan winbox untuk login ke mikrotik nah di sini saya sudah login mikrotik saya ini bisa dilihat rb 951 ui 2 hnd ya itu dia nah di sini eh, langkah pertama kita akan masuk ke userman mikrotik nah tapi kita akan lihat dulu IP nya teman-teman IP addressnya kita lihat ke IP tadi IP kemudian address ya nah ini adalah IP addressnya 192 bla 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 titik satu dua nah jadi ini IP ini yang akan kita gunakan untuk login ke userman mikrotik Nah, di sini saya tidak akan jelaskan bagaimana caranya untuk menyambungkan e, mikrotik ke sana, ke userman. Untuk supaya bisa sinkron login passwordnya. Nanti itu teman-teman bisa cari saja di YouTube lain ya. Oke, langsung saja. E, ini kita simpan. 192, kita akan akses. Nah, seperti ini teman-teman. 192. 1.8.1.2 Nah kalau misalkan teman-teman 1.2 nya diganti jadi 1.3 nanti nggak akan bisa karena di sininya 1.2 teman-teman Oke okay. kita 1.2 Nah saya akan login ke sini Nah untuk password dan username defaultnya biasanya dari mikrotik itu admin tapi di sini saya sudah ganti sehingga saya bisa login menggunakan username dan password yang saya buat. Nah ini dia adalah tampilan username ya. Di sini saya sudah punya satu user. Ini usernya yang aktif. Oke, nah di sini, nah ini user. Saya sudah memiliki beberapa user di sini. Ini tidak ada passwordnya. Nah. Kalau misalnya teman-teman jumpai, misalkan uh, ada di suatu perumahan ada RT RW net ya, kemudian menggunakan password dan username seperti itu, kemudian ada durasinya satu jam dua jam, satu hari paket begadang dan lain-lain ya, itu dibuatnya di sini teman-teman. Teman-teman bisa masuk dari menu yang pertama ini ke userman, kemudian teman-teman masuk ke menu profile, jadi kita akan buat dulu profilnya. Nah, di sini saya sudah buat nih contohnya satu hari, ini yang waktu dulu saya pernah coba-coba gitu kan bikin hotspot ya nah yang biasa saya lakukan adalah setting limitation dulu teman-teman di sini saya akan buat satu limitation dengan name paket 3 jam caranya klik add di sini teman-teman menu add kemudian new lalu teman-teman tulis di sini misalkan paket 3 jam karena saya akan buat paket 3 jam nah selanjutnya di limit teman-teman bisa setting berapa maksimal download yang bisa di download kalau misalkan enggak teman-teman limit juga enggak masalah artinya si user akan unlimited nah, ini opsional tapi teman-teman bisa batasi per usernya kalau misalkan ada paket 3 jam nah, kemudian di 
time di sini harus kita isi teman-teman. Misalkan kita kan akan buat 3 jam. Sehingga kita akan tulis di sini 3 h. Contohnya seperti ini teman-teman. Ini 1 jam. Ini 1 h. Kalau 1 hari, 1 hari seperti ini, maka uptime-nya 1 day, 1 day. H itu hours ya. Kalau 1 malam, misalkan 12 hours. 12 jam. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Okay. Red limitnya juga bisa kalian setting. Di sini tidak akan saya setting. Biarkan saya biarkan seperti ini. Hanya akan saya setting up time-nya menjadi 3 hours, 3 jam. Kemudian sudah sudah. Teman-teman klik add. Sehingga dia akan masuk ke sini. Nah, download dan uploadnya tidak di limit tadi kan. Makanya tidak ada. Oke, okay, langkah selanjutnya kita pergi ke profile tab profile di sini belum ada paket 3 jam teman-teman maka kita akan buat dulu profilnya caranya klik tombol ini teman-teman yang plus ini create new profile seperti ini kemudian teman-teman kasih nama misalkan bukan misalkan emang paket 3 jam ini sorry ya suara saya agak serak-serak basah Oke, okay, selanjutnya teman-teman bisa klik create seperti ini. Maka paket 3 jam sudah ada di sini, teman-teman. Sudah masuk ke sini. Selanjutnya yang akan kita setting adalah yang perlu validity. Validity ini karena paket 3 jam, maka saya akan isi dengan 3 h. 3 jam. Kemudian biarkan saja ini seperti ini. Kemudian price-nya atau harganya teman-teman misalkan mau ngasih harga berapa nih 3 jam misalkan 3 jam itu 5000 ribu di sini makanya USD teman-teman makanya kita saya buka USD seperti ini kemudian di sini kasih seperti itu oke okay, seperti ini teman-teman jadi tadi harus di reload dulu supaya tadi yang di sini limitasinya hilang jadi reload dulu kemudian isi lagi 3 h kemudian seperti ini sama seperti ini Uh, yang langkah selanjutnya kita akan add limitation ya teman-teman add di sini kita bisa klik add new limitation klik seperti ini lalu periodenya kita bisa select semua dari jam 00 sampai jam 23.59.59 harinya semua oke okay. limitnya di sini kita karena paket 3 jam artinya kita di sini harus pilih 3 jam ya yeah. 3 jam seperti ini tapi kalau teman-teman salah misalkan ini pakai 3 jam lalu teman-teman pakai sehari kan rugi oke okay. ya jadi kita teman-teman ya kok kita teman-teman ya jadi teman-teman harus pilih pakai 3 jam setelah seperti ini ini biarkan seperti ini saja lalu klik add teman-teman seperti ini oke okay, sudah masuk lalu teman-teman bisa save profile klik save profile maka sudah sukses kita reload lagi apakah dia tersimpan oke okay, sudah tersimpan nah berbeda dengan yang ini teman-teman kalau di sini ada uh, download limit dan upload limit tapi kalau yang tiga jam hanya ada up time tiga h tiga hours nah langkah selanjutnya kita pergi ke user untuk mengenerate voucher lalu di sini teman-teman bisa pilih tab add menu add nah jika teman-teman ingin membuat satu voucher maka teman-teman harus bukan harus sih pilih one tapi kalau misalkan mengenerate langsung banyak voucher teman-teman bisa pilih batch seperti ini nah di sini di number of user teman-teman bisa isi misalkan 5 50 juga bisa ya kemudian username perfect itu misalkan saya isi dengan f i seperti ini nah artinya ini 6 kan username lainnya 6 jadi semua username nanti ada depannya itu f i ya seperti itu biarkan lainnya 6 atau teman-teman bisa ganti juga lainnya misalkan bisa panjang ya tapi kasihan juga nanti yang si penggunanya masukinnya panjang teman-teman nah di sini tidak usah biarkan kemudian password lainnya teman-teman pilih 6 juga atau bisa pilih 3 atau 4 4 ya, lainnya saya akan pilih 4 di sini kemudian seperti ini 
ini biarkan saja biasanya saya tidak menggunakan itu nah di sini private information bagian sini teman-teman pilih ke paket 3 jam teman-teman klik paket 3 jam seperti ini jangan tanya kenapa emang harus seperti itu teman-teman ya oke lalu langkah selanjutnya kita bisa langsung klik add dia akan muncul di sini teman-teman nah seperti dari yang saya bilang username perfect jadi setiap depannya itu ada fi nya fi contohnya seperti ini fi bla 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 ya seperti itu nah jika sudah seperti ini teman-teman di sini bisa mengaktifkan dan menonaktifkan ya misalkan teman-teman ingin disable maka edit kemudian disable select dulu kemudian bisa enable bisa remove nah sudah jadi seperti ini teman-teman ini cara mengenerate username dan password voucher ya kemudian jika teman-teman ingin membuat Uh, tampilan voucher menarik teman-teman bisa unduh ini semua dengan menu generate klik generate kemudian pilih csv file atau voucher bisa juga tapi saya biasanya menggunakan csv file klik seperti ini kemudian download as file biarkan seperti ini kemudian generate dia akan mendownload jika tidak di download ini diblokir ya, kemudian klik di sini aja teman-teman. Ya sudah download, tapi formatnya HTML belum benar ya. Kita akan buka, kok nggak ada? Di sini ganti formatnya jadi CSV teman-teman. CS, kok C? CSV seperti ini. Klik Yes, kemudian teman-teman buka. Nah ini masih berantakan teman-teman. Oke, okay. agar tidak berantakan, teman-teman bisa select seperti ini, select all. Kemudian teman-teman pergi ke menu mana tadi? Ah ini dia teman-teman data, ke menu data. Lalu teman-teman pilih text to column, pilih ini, kemudian next. Teman-teman pilih koma. Ya, kalau semikolon itu titik dua kalau nggak salah teman-teman. Ah, oke okay, seperti ini, koma. Nah, semikolon itu titik dua. Oke, okay, nah ini dia seperti ini teman-teman. Sudah kan? Oke, okay, setelah seperti terlihat seperti ini, langkah selanjutnya klik next, langsung saja teman-teman, klik finish. Nah, dia akan terlihat seperti ini teman-teman. Ya, oke okay, ini sudah misah. Nah itu teman-teman, jadi ini username dan ini passwordnya Nah untuk cara bagaimana uh, tampilan mendesain tampilan vouchernya Nanti kita akan bahas di tutorial selanjutnya jika ada waktu Oke, okay. segitu saja teman-teman Semoga ini bermanfaat, kenapa ini harus masuk lagi Semoga ini bermanfaat Dan astagfirullahaladzim Udah lah, nggak usah di sebelah oke. Okay. Oke, okay, itu tadi caranya bagaimana uh, membuat username dan password ya, mengenerate username dan password. Jika ada pertanyaan, silahkan teman-teman bisa tanyakan di bagian komentar di bawah atau langsung saja ke Facebook atau ke as, as FM. Silahkan tanyakan apapun, saya in, uh, se sebisa mungkin saya akan jawab jika pertanyaannya menarik dan uh, menarik ya, menarik kemudian apa ya. Ya pokoknya menarik lah ya Saya akan jawabnya melalui video juga Oke, okay, terima kasih telah menyaksikan Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya